الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجب أجاءهم مدر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص العرض منهم وعندنا كتاب حفيد وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يعص الله ورسوله فإن له نارا جهنم خالدين فيها أبدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبا قالوا يا رسول الله ومن آبا قال من أطعني دخل الجنة ومن أصعني فقد آبا رواه البخاري شمانت جمع جمعات المصلي برندو شرباق ريش مهان رب العالمين शुक्रिय आदाय करी जहाँ रोशेश अनुग्रह है सुस्तो शरीरे जुमार सालाते जन्म मस्तीदे समवेत होते पेरे थी ताई बोले अल्हम्दुलिल्लाह अतः पर दोरुद और सालाम बुर्शित हो शर्बो कालेर शर्बो श्रेष्ठो मोहम्मानो सईदुल मुर्सलीन ख़ातमुन नबीयन نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ رضی شام نے قرآن مجید دوٹی آیات تلاوت کرے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانیر مدد ہوتے ایک تی حدیث اللہ کرے چھے ایر آلو کے آس کے آمار آلو چونر بھی شوئے پوری بار ایبن شماس شندر کربن کی بھابے परिवार एवं समाज की भावे सुंदर कर बन। समरित उपस्थिति वर्तमान समय अमरा परिवार, पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक जीवन ने 
অনেকটাই বিপাকে রয়েছি নানান ধরনের সমস্যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনায় এবং পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেলছে যা ক্ষেত্র বিশেষ মনুষ্যত্ব বোধকে হার মানিয়ে দেয় একটা মানুষের বিবেক বুদ্ধি পর্যন্ত বিকল করে দেয় এই রকম কিছু ঘটনা অনাকিং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ইতিমধ্যে ঘটে যাচ্ছে এ থেকে কিভাবে উত্তরণ করবেন কিভাবে সামলাবেন কিভাবে সমাজ এবং পরিবারকে ঢেলে সাজাবেন চলুন খুদবার সংক্ষিপ্ত বিষয় এর মধ্যে আমরা যতটুকু পারি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি যদিও বিষয়টি অনেক লম্বা আমি মূল কিছু কয়েকটি কথা বলে আমি শেষ করতে চাই ইনশা আল্লাহ অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলাই হে তাওয়াক্কাল টু আইলাই হনিব দেখুন আপনি আমি সমাজ জীবন পারিবারিক জীবন সুন্দর করতে চাইলে আল্লাহ রবুল আরবিন এবং নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিয়ম অনুযায়ী বা সিস্টেম অনুযায়ী আপনাকে আমাকে সুন্দর করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন যেভাবে বলেছেন আর রসুল উদ্দাস সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যেভাবে প্রয়োগ করেছেন ঠিক সেইভাবে আপনাকে আমাকে আগাতে হবে দেখুন রসুল উদ্দাস সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এমন একজন ব্যক্তি যাকে আপনি ওজন করে মাপতে পারবেন না ওজন করে শেষ করতে পারবেন না তার ওয়েট কতটুকু আপনি বিশ্লেষণ করে শেষ করা আপনার জন্য কঠিন আছে মোহাম্মদ সাল্লাম ওই মানের একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রবুল আলমিন সমাজ সুন্দর করার জন্য নির্বাচন করে শেষ যুগের জন্য পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ রবুল আলমিন সোরা কলম চার নম্বর আয়াতে বলছেন ইন্না কালা আলা হুলুক নদিম নিশ্চয় আপনি সুমহং চরিত্রের অধিকারী আল্লাহ রবুল আলমিন নিজেই সনদ দিচ্ছেন নবীকে যে আপনি মহত্তম চরিত্রের অধিকারী মানে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের চেয়ে ভালো মানুষ পৃথিবীতে আর নেই আল্লাহ রবুল আলমিন এই কথাটা বলছেন তো এই রকম একটা সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির আদর্শ নিয়ে যদি আপনি আমি সমাজ এবং পরিবারকে ঢেলে সাজাতে পারি ইনশা আল্লাহ সমাজ এবং পরিবার ভালো হতে বাধ্য দেখুন মুসলিমরা মুসলিম বিদ্বানরা মোহাদ্দিসরা মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তো করেছেন আর করবেন এটাই স্বাভাবিক অমুসলিম ব্যক্তিরা পর্যন্ত যে কথাগুলো বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে সেগুলো বিশ্লেষণ করাও কঠিন আছে যখন রোমের বাদশা রোমের বাদশাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল্লাহাল্লাম পত্র দিয়েছিলেন তখন রোমের বাদশা ডেকেছিলেন দেখো আরবের কোনো মানুষকে পাও কি না এই লোকটি সম্পর্কে জানতে চায় মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে কোন মানের ব্যক্তি তো যখন আবু সুফিয়ান এবং তার কাফেলাকে নিয়ে যাওয়া হলো শুনলেন সব কিছু তখন বাদশা একটা বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন ফাইনকান মা তাকুল হাক্কান তখন কিন্তু আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেননি একজন অমুসলিমের কাছ থেকে মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে যা শুনলেন একজন খ্রিস্টান পরাশক্তি সম্রাট তিনি যা শুনলেন শোনার পরে বলছেন ফাইনকান মা তাকুল হাক্কান তুমি যা বললে তোমার বর্ণনা যদি সত্য হয়ে থাকে তোমার বিবরণ যদি সঠিক হয়ে থাকে ফসায়মলি কুমাউদি অকদামাইয়া হাতাইন এই রোম সাম্রাজ্য বর্তমান তৎকালীন পৃথিবীর পরাশক্তি এই সাম্রাজ্যের সিংহাসন একদিন এই মোহাম্মদ সাল্লামের পদতলে শোভা পাবে তার পায়ের নিচে চলে যাবে কেউ ঠেকাতে পারবে না তুমি যে আদর্শের কথা বললে যে উনি যে আদর্শ প্রচার করছেন তিনি একদিন বিশ্ব জয় করবেন এমনকি এই পরাশক্তি রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসন তার পায়ের তলে শোভা পাবে কেউ ঠেকাতে পারবে না এরপর বলছেন অইন কুন্তু ইন দাহু যদি আমি তার নিকটে থাকতাম লা গসল তো আনকা দামিহে 
আমি আমার দুই হাত দিয়ে তার পা ধুয়ে সম্মান জানাতাম একজন খ্রিস্টান সম্রাট বলছেন যে হাদিসটি পাবেন সহি বোখারির মধ্যে সাত নম্বর হাদিস যে একজন খ্রিস্টান সম্রাট পরাশক্তি এই রকম সম্রাজ্যের সম্রাট বলছেন যে আমি তার কাছে থাকলে পা ধুয়ে সম্মান জানাতাম যে আপনি এই মানের ব্যক্তি দেখুন যখন হৃদয় বিয়ার সন্ধি হয় আর রাসুল সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনাই হিজরত করে চলে গেছেন আবার মক্কায় আসছেন কাবা তফ করার জন্য উমরা করার জন্য জেয়ারার জন্য প্রায় দেড় হাজার সাহাবি নিয়ে চোদ্দোশো সাহাবির নিয়ে আসছেন মক্কার মানুষ ভাবল মক্কা বিজয় করতে আসছেন যুদ্ধ করতে প্রবেশ করতে দিল না গতিরোধ করল হোদাইবিয়া নামক প্রান্তরে হোদাইবা কূপের পাদদেশে সেখানে বাধ্য তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করলেন সাতচল্লিশটি অথবা বাহান্ন ধারার বা তিপ্পান্ন ধারার এই সনদের মধ্যে শর্তের মধ্যে অধিকাংশ শর্তই ছিল অমুসলিমদের পক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদের পক্ষে ছিল খুবই কম সাহাবিরা মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ সাসালাম নিজেই মেনে নিচ্ছেন এখানে আর কার কারো কিছু করার নেই এই দৃশ্যটা উরুয়াবিন আবদুল্লাহ সাকাফি তিনি অমুসলিম অমুসলিমদের পক্ষে কথা বলছেন উনি এই দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন মোহাম্মদ সাল্লাম মদিনার প্রেসিডেন্ট আর সাহাবা একেরাম তার প্রজা তার রাষ্ট্রের জনগণ জনগণ এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে সম্পর্ক কেমন কথাবার্তার ধরন কেমন এই দৃশ্য উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন উরুয়ায় দৃশ্য দেখার পরে সনদের চুক্তি হয়ে গেল চলে গেলেন তার গোত্রের কাছে গোত্রের কাছে গিয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন এ কৌমি হে আমার সম্প্রদায় অল্লাহি লাকাদ ওয়াফাদ আলাল মুলুকে আমি অনেক রাজ দরবারে গিয়েছি উরু একজন অমুসলিম তার গোত্রের কাছে যা দেখেছেন বর্ণনা কি দিচ্ছেন দেখেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি আমি অনেক সাম্রাজ্যে গিয়েছি অনেক রাজ দরবারে উঠা বসা করেছি রাজা প্রজার সম্পর্ক আমি অনেক দেখেছি এরপরে বলছেন অফাদ্য আলা কেসরা অকাইসারা অন্যা জাসিয়ে আমি কেসরা গিয়েছি মানে তৎকালীন সবচেয়ে বড় বড় সাম্রাজ্যগুলোর কথাগুলোর কথা বলছেন আমি কেসরার রাজ দরবারে গিয়েছি আমি কাইসারের রাজ দরবারে গিয়েছি মানে পারস্য গিয়েছি রোম গিয়েছি নাজাসি তৎকালীন আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাসির রাজ দরবারে গিয়েছি রাজা প্রজার সম্পর্ক আমি দেখেছি অল্লাহি ইন রু মালিকান কত্তু আমি এই রকম রাজার প্রজা দেখিনি যা আজকে দেখলাম ইউ আদ্দিমুহু ইউ আদ্দিমুহু মালিকান যে সম্রাজ্যের প্রধানকে সম্রাটকে প্রজারা এই প্রকারের সম্মান জানায় মোহাম্মদ সাসলামের প্রজারা মোহাম্মদ সাসলামকে যে পরিমাণে সম্মান জানায় মুসলিমরা মোহাম্মদ সাসলামকে যেই পরিমাণে সমীহ করে শ্রদ্ধা করে ভক্তি ভরে তাকে ভালোবাসে মেনে চলে পৃথিবীর অন্য কোনো সাম্রাজ্যের প্রজারা তার প্রেসিডেন্টকে এতটা ভালোবাসে সম্মান করে আমি কোথাও দেখিনি একজন অমুসলিম বর্ণনা দিচ্ছেন আমি দেখলাম তিনি যা বলছেন তার প্রজারা মাথা পেথে মেনে নিচ্ছেন তিনি যা বলছেন একদম উৎসুক দৃষ্টিতে শুনছেন আর মেনে নিচ্ছেন তার কথাবার্তাকে এমন কি তাকে তারা এতটা বেশি ভালোবাসে যে এক দৃষ্টিতে তার রাজার দিকে চেয়ে থাকবে এটাকেও তারা ঘৃণা মনে করে অপরাধ মনে করে বারবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন এক দৃষ্টিতে চেয়েও থাকছেন না মনে করছেন যে এটা হয়তো বেয়াদবি হবে বারবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন মানে এত ভালোবাসেন তাকে যেটা আমি অন্য কোনো রাজা এবং প্রজার মধ্যে পাইনি যে হাদিসটি পাওয়া যাবে সহি মুসলিমের মধ্যে এক নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের দেখুন 
দুইজন অমুসলিমের বিশ্লেষণ আপনার কাছে তুলে ধরলাম যে দুইজন অমুসলিম কি বিশ্লেষণ করলেন মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে মোহাম্মদ সাল্লাম এই মানের ব্যক্তি অথচ আজকে দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমরা মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে কটুক্তি করি আমরা মুসলিম হয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মন্তব্য করি অনেক মুসলিম নামধারী মুসলিম পারিবারিকভাবে ইসলাম হয়তো বা গ্রহণ করেছি বা পরিবারের সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরই ছেলে মেয়ে আমরা অথচ অনেক ক্ষেত্রে ইসলামকে কটাক্ষ করছি হৃদয় খাঁপে না অথচ সহি বোখারি মুসলিম সহ একাধিক গ্রন্থে এই মর্ম অনেক আলোচনা রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে কটুক্তি করলে ও যদি তৌবা করে ফিরে আসে তাহলে তার বাঁচার সুযোগ আছে নতুবা বাঁচার সুযোগ নেই চাই সে মুসলিম হোক চাই সে অমুসলিম হোক মুসলিম হোক চাই অমুসলিম হোক মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ কোরআন এগুলো সম্পর্কে কটুক্তি করার অধিকার কেউ রাখে না এমনকি আল্লাহ সাল্লাম বলছেন কালিমা পড়ার পরে সাক্ষ্য দেওয়ার পরে তিনজন ব্যক্তিকে হত্যা করার সুযোগ আছে এছাড়া আর কাউকে হত্যা করার সুযোগ নেই যত বড় অপরাধ করুক না কেন কালিমা পড়ে হত্যা করা যাবে না থাকে অন্য শাস্তি দেওয়া যাবে যে তিনজনকে শাস্তি দেওয়া যাবে সেই তিনজনের একজন হচ্ছে সাইয়েবু জানি বিবাহের পরে যে ব্যবিচার করেছে এর বেঁচে থাকার অধিকার নেই একে হত্যা করতে হবে তবে রাষ্ট্র করবে কোনো ব্যক্তি নয় এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের দ্বিতীয়ত যদি অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করে থাকে তো হত্যার বদলা হত্যা হবে প্রমাণ হয়ে গেলে সেটাও রাষ্ট্র করবে কোনো ব্যক্তি নয় তৃতীয়ত তারে কোলে দিনহি যদি ধর্ম ত্যাগ করে ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তি করে বা এই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে কটুক্তি করে তাকে হত্যা করতে হবে তবে এটা রাষ্ট্র করবে তবে পরের দুইটা স্টেপে হত্যাকারী আর ধর্ম ত্যাগকারী এর সুযোগ আছে বাঁচার যদি সে তৌবা করে আর হত্যাকারীকে যদি নিহত নিহতের পরিবার ক্ষমা করে বা টাকা পয়সার মাধ্যমে মিটমাট করতে চায় তাহলে তাদের বাঁচার সুযোগ কিন্তু ব্যভিচার করেছে বিয়ের পরে তার বাঁচার কিন্তু সুযোগ নেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে তো যে কথা বলছিলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এই মানের ব্যক্তি হওয়ার পরও তার সম্পর্কে আমরা কটুক্তি করি আমাদের একটু ভাবতে হয় না বা আমরা একটু ভেবে দেখি না যে আমরা কার সম্পর্কে কথা বলছি উমার রদি আল্লাহ আনু এক বৈঠকে বলছেন আল্লাহ সুল সাল্লাম আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তবে আমার জীবনের চেয়ে বেশি নয় তো আল্লাহ সুল সাল্লাম বলছেন উমার হলো না তোমার এই ইমান দেওয়া হবে না তোমার ইমানে এখনও ঘাটতি আছে ইমান পরিপূর্ণ নয় তখন উমার রদি আল্লাহ আনু বলছেন আল্লাহ সুল সাল্লাম আমি এখন থেকে আমার জীবনের চেয়ে বেশি আপনাকে ভালোবাসি আমার জীবন দিয়েও যদি আপনার সুন্না প্রতিষ্ঠা করতে হয় আপনার নির্দেশ মানতে হয় আমি রাজি আছি আমার জীবনের চেয়ে এখন থেকে আপনাকে বেশি ভালোবাসি তখন আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন উমার এইবার হয়েছে এখন তোমার ইমানের পূর্ণতা এসেছে সহি বুখারির ছয় হাজার ছয়শো বত্রিশ নম্বর হাদিস তো দেখুন ইমানর পূর্ণতা আপনার আমার সেই দিনই হবে যেই দিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারবো মানে তার আদর্শকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারবো তার আদর্শ আমার পরিবারে ঢেলে সাজাতে পারবো তিনি যা করেছেন যা করতে বলেছেন যা স্বীকৃতি দিয়েছেন সে অনুযায়ী আমার পরিবারকে গুছাতে পারবো আমার সমাজে সমাজে প্রয়োগ করতে পারবো সমাজকে সেভাবে চালাতে পারবো সেই দিন কিন্তু সমাজ পরিবার ভালো হতে বাধ্য তার আগে নয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এমন একটা সমাজে দিনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন যে যুগটাকে বলা হয় জাহিলি যুগ এই জাহিলি যুগে এই ইসলামের আদর্শ দিয়ে এমন ভাবে ঢেলে সাজালেন মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে যুগের নাম পরিবর্তন হয়ে গেল জাহেলি যুগ থেকে নাম হয়ে গেল স্বর্ণ যুগ বাস্তবই স্বর্ণ যুগ সেই যুগের মানুষের এক একজনের ত্যাগ এক একজনের ত্যাগ তিতিক্ষা আপনি বিশ্লেষণ করতে পারবেন না আপনার মাথায় কুলাবে না যেটা কিভাবে সম্ভব এই মানুষগুলোকে তিনি কিভাবে গড়লেন মেসকাতের মধ্যে একটি হাদিস পাওয়া যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন হাদিস সহি বুখারির আল্লাহ রসুল সাল্লাম নারীর মেয়েদের লালন পালন করলে যে ফজিলত ফজিলতর কথাগুলো বলেছিলেন ফলশ্রুতিতে দেখা গেল সাহাবিরা এক সময় জাহেলি যুগে তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করতেন এ ধরনের অনেক সাহাবি রয়েছেন একজন বলছেন আমি আটটা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছি একজন বলছেন আমার মা আমার দুইটা বোন জীবন্ত পুঁতে দিয়েছে ক্ষমার সুযোগ আছে এরকমভাবে তাদের নিজেদের দোষ স্বীকার করছেন জাহেলি যুগের মানে তারা জাহেলি যুগে 
নিজের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছেন কন্যা হওয়ার কারণে অথচ যখন মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন বিজয়ী হলো মক্কা না মদিনা থেকে মক্কা বিজয় করলেন তখন হানজালা রদি আল্লাহ আমির হামজার একটা শিশু কন্যাকে লালন পালন করার জন্য তিনজন সাহাবি প্রতিযোগিতা করছেন একজন বলছেন ওর খালা আমার বাড়িতে আছে আমাকে দেন আমি লালন পালন করব আর একজন বলছেন তার সাথে আমার এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমাকে দেন আমি লালন পালন করব আর একজন বলছেন যে না ওর সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক আছে আমির হামজার সাথে আমাকে দেন আমি লালন পালন করব যারা নিজের সন্তান জীবন্ত পুঁতে দিয়েছেন কন্যা হওয়ার কারণে এই মানুষগুলোই তেইশ বছরের ব্যবধানে অন্যের কন্যা সন্তান লালন পালন করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে আপনি ভাবতে পারবেন কি করলেন তিনি কি কিভাবে এটা সম্ভব হলো সম্ভব হলো তার আদর্শ দিয়ে কোরআন এবং সুন্নার আদর্শ দিয়ে আজও সমাজের যে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আপনাকে ওই পথে আগাতে হবে দেখুন সমস্যাগুলো এসেছে কি না এই যে গত দশ বারো দিন হল সম বারো দিন হলো মা তার দুধের বাচ্চাকে আড়াই তিন মাস কয়েক মাসের বাচ্চাকে চার তলার ছাদ থেকে ছিটকে ফেলে দিল হাত পা ছড়াতে ছড়াতে মাটির উপরে বাচ্চাটা মারা গেল এই বাংলাদেশের কথা বলছি কয়েকদিন আগে পনেরো দিন এখনো হয়নি হয়তো বা সপ্তাহ দুয়েক আগে বাবা প্রতিপক্ষের সাথে মামলা চলছে জমি জমা সংক্রান্ত এই মামলা থেকে জিতার জন্য বাবা তার ঘুমন্ত পাঁচ বছরের তুহিনকে ঘুমের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে গিয়ে নিজে আপন ভাই এবং ভাতিজাকে নিয়ে বাচ্চাকে জবাই করে বাচ্চার কান কেটে পাঁচ বছরের শিশু কান কেটে ফেলে দিয়েছে আলাদা লজ্জাস্থানটা কেটে আর এক জায়গায় ফেলে দিয়েছে বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাবার সামনে ঘটনাগুলো ঘটছে এরপরে দুইটা বড় বড় ছুরি পেটের এই দিক দিয়ে ঢুকে এই পার দিয়ে বের করে দিয়ে বাচ্চাটাকে গলায় রশি টাঙে ওই প্রতিপক্ষের বাড়ির কাছে এক গাছের উপরে বেঁধে এসেছে মানে বুঝাতে চাচ্ছে পরের দিন মামলা করবে যে আমার শত্রুরা আমার ছেলেটাকে এভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দিয়ে মামলায় জিতবে এই জন্য বাবা এই কাজ করছে ভাইকে আর ভাতিজাকে নিয়ে আপনি যাবেন কোথায় বাবার কাছে যদি সন্তান নিরাপত্তা না পায় মায়ের কাছে যদি সন্তান নিরাপত্তা না পায় তো এই পৃথিবীতে যাবে কোথায় যাওয়ার জায়গা কোথায় তাদের বাবা মার চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় পৃথিবীতে আর কে হতে পারে কিন্তু সেই আশ্রয়টাও এখন কুলসিত হয়েছে মানে আমরা সামাজিকভাবে কতটা অধপতন ঘটেছে এটা কয়েকদিনের ঘটনা বাংলাদেশের ঘটনা আপনাদের কাছে বলছি একটু ভাবুন তো বন্ধু বান্ধব তার সহপাঠীদেরকে পিটিয়ে হত্যা করে দিচ্ছে যার উচ্চ ডিগ্রি ধরার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের ঘটনা যদি এই হয় তো আশ্রয় কে কার কাছে নিবে এগুলো থেকে উত্তরণের উপায় কি মোহাম্মদ সাল্লামের সাহাবিরা আপন কন্যা নিজ হাতে পুঁতে দিয়েছেন ইসলামের আদর্শ ঢেলে সাজিয়েছেন নিজের জীবনকে অপরের কন্যা সন্তান লালন পালনের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন এখনও আপনাকে আমাকে ওই আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হবে মগজ প্রসূত কল্পিত চিন্তাধারাই এই সমাজ সম্ভব নয় সংস্কার করা কারণ আল্লাহ সাল্লাম যে আদর্শের কথা বলেছেন যে আদর্শ প্রচার করেছেন এটা স্বয়ং আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত তিনি নিজের পক্ষ থেকে আদর্শ প্রচার করেননি নিজের কথা বলেননি যখন সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা অজু করার পরে তোমাদের থুতনির নিচে একচল্লি পানি দিয়ে দিও অজু অজু করছো যখন তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়ার পরে চতুর্থবার একচল্লি পানি হাতে নিয়ে ডান হাতে নিয়ে থুতনির নিচে দাঁড়ির তলাতে দিয়ে দিও সাহাবিরা উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন যে যদি দাঁড়ি এত ঘন হয় তার সামান্য একচল্লি পানিতে কি আর থুতনি ভিজবে তখন সাহাবির সাহাবিদেরকে বলছেন হ্যাঁ কাদা আমার আমি রব্বি আরে ভিজবে আর ভিজবে না এটা কথা নয় এইভাবেই দিতে আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেভাবে তোমাদের দিতে বললাম এভাবেই বলেছেন বিধায় আমি এর চেয়ে বেশি বলতে পারবো না মানে থুতনির নিচে একচল্লি পানি দিতে হবে এটা আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন যে তোমার উম্মতকে বলে একচল্লি পানি দিতে তো এত ছোট জিনিস যদি আল্লাহ শিখিয়ে দেন বাকি আদর্শগুলো মোহাম্মদ সাল্লাম তার মাথা থেকে বলেছেন এগুলো তার মগজ প্রসূত কিভাবে সম্ভব এটি তিনি যে আদর্শের কথা বলেছেন যে আদর্শ প্রয়োগ করেছেন যা প্রচার প্রসার করেছেন সবগুলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই তিনি বাস্তবায়ন করেছেন আর যিনি আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন 
তিনি যে আদর্শ দিয়েছেন এই আদর্শে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে না এটা আপনার আমার জন্য কল্যাণের জন্যই দিয়েছেন পৃথিবীর সকল মাহলুকাতের কল্যাণের জন্যই দিয়েছেন সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন রাসুলদ্দা সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সাহাবিদেরকে বলছেন ইন্নাল্লাহ কেতাবাল হাসানা আল্লাহ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এহসানকে রেখে দিয়েছেন মানে অনুগ্রহ রেখে দিয়েছেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিধায় ইদা কতাল তুন ফাহসানুল কিতলাতা যখন তোমরা কিছু জ মানে কোনো হত্যা করবে বা কাউকে মারবে হত্যা করবে শাস্তি স্বরূপ তখন এহসানের সাথে হত্যা করো অনুগ্রহের সাথে হত্যা করো হত্যা মানে ফাঁসির আসামি কাউকে হত্যা করেছিল তাকে হত্যা করা হচ্ছে ব্যভিচার করেছিল তাকে হত্যা করেছে করা হচ্ছে এই হত্যাটা করো অনুগ্রহের সাথে মানে ভালোভাবে হত্যা করো যেন তার কষ্ট না হয় এহসানের সাথে হত্যা করো মানে ভালোভাবে ওই দা জাবাহ তুম তা ফজবাহু ফজবাহুর এহসান আর যখন তোমরা জবে করবে কোনো প্রাণীকে তখনও এহসানের সাথে অনুগ্রহের সাথে জবে করো তোমার ছুরিকে ধারালো করো দিয়ে খুব দ্রুত জবে করো যেন তাড়াতাড়ি তার জীবনটা চলে যায় তাকে কষ্ট দিও না আলস্য আশ্রম বলছেন হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে পাবেন তো যিনি এ আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন আলস্য আশ্রম বলছেন সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য যদি প্রয়োগ প্রহার করা লাগে স্ত্রীকে ক্ষেত্র বিশেষ যদি প্রহার করা লাগে খবরদার চেহারাতে মারবে না কারণ একটি মানুষের সৌন্দর্য বা আকর্ষণ হচ্ছে চেহারা তুমি চেহারায় মেরে বিকৃত করে দিবে একটি স্পট ফেলে দিবে এই কাজ করবে না মানে চেহারায় মারবে না আলস্য শাসন বলছেন আলস তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে আমাকে কিছু নসিহত করুন লা তাক যাও তুমি রাগ করো না আরও কিছু করুন লা তাক যাও তুমি রাগ করো না আরও কিছু নসিহত করুন লা তাক যাও তুমি রাগ করো না উনি বলছেন আমি যতবারই জিজ্ঞাসা করতাম আমার মনে ততবারই এ কথাই বলতেন মানে রাগ মানুষের খুব খারাপ জিনিস মানুষ রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় অনেক অশ্লীল অশ্লীলতা তাকে পেয়ে বসে হাদিসের মধ্যে আমরা যেটা জেনেছি মোনাফেকের আলামত চার তিনটি কিন্তু আর একটি হাদিসে রয়েছে যে যার মধ্যে চারটি আলামত রয়েছে সে মুনাফিকান খালিসান ও খালিস মুনাফেক তিনটি তো সবাই জানি চতুর্থটি বলেছেন যে চার নম্বর গুণ যার মধ্যে রয়েছে ও হলো খালেস মুনাফেক এই চার নম্বর গুণটা বলেছেন কি ওয়াইদা খসামা ফাজারা যখন সে কারোর সাথে বাগবিতণ্ডা করবে ঝগড়া করবে তখন গালিগালাজ করবে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করবে বাস্তবই তাই দুজনে তর্ক তর্ক বিতর্ক হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে আসে তখন গালিগালাজ শুরু এটা মুনাফেক খালেস মুনাফেকের উদাহরণ দিতে গিয়ে আলাস আসলাম বলেছেন সম্মানিত উপস্থিতি এগুলোর মাধ্যমে তিনি কী চেয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন চেয়েছেন তার রাসুল চেয়েছেন সমাজটাকে সুন্দর করতে সমাজটা সুন্দর করতে কি চমৎকার একটি হাদিস বললেন আবু হরের রদি আল্লাহ আনহু বলছেন রাসুল উদ্দাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন ইয়াকুমুদ্দন ফাইন দন্ন আকদাবুল হাদিস আলসুস আসলাম বলছেন তোমরা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো কেননা অধিকাংশ ধারণাই মিথ্যা হয়ে থাকে তোমরা কারো সম্পর্কে ধারণা করে কিছু বলা বা কিছু করার বিষয়ে সাবধান থাকো বেশিরভাগ ধারণাই অমূলক হয়ে থাকে তোমরা সতর্ক থাকো সাবধান থাকো এরপরে বলছেন ওলা তাহাসু তোমরা কারো গোপন খবর জানার চেষ্টা করো না যে জিনিসটা তোমাকে জানাতে চাচ্ছে না ওই জিনিসটা তুমি জানার জন্য কোনো রকম পীড়াপীড়িও করো না তুমি জানার জন্য বিকল্প কোনো চেষ্টাই করো না জানাতে চায় না রেখে দাও ওকে ওলা তাজাসু তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না গোয়েন্দাগিরি করে একজনের গোপন তথ্য নিয়ে ফাঁস করে দিয়ে তাকে হ্যারেসমেন্ট করবে তাকে বিপদে ফেলে দিবে তাকে লজ্জিত করবে এইটা করো না গোয়েন্দাগিরি করো না ওলা তানা যাসু তোমরা একজনের দামের উপরে দাম করতে যেও না বা ধোকাবাজি করো না দামের ক্ষেত্রে একজন একটা জিনিস কেনার জন্য দাম করছে ও যতক্ষণ তার ফাইসালা না হচ্ছে বা সরে না যাচ্ছে ততক্ষণ পাল্টা তুমি দাম বলো না পাল্টা দাম তুমি বলো না অবশ্য নিলামের বিষয়গুলো ভিন্ন কারণ নিল নিলামটা উঠে কে বেশি বলবে সেটা বিক্রি কারণ নিলামের বিষয় হাদিস অন্য কিন্তু এমনি নর্মালি যেগুলো কেনা বেচা হচ্ছে ঠিক একই ক্ষেত্র একই কথা বলা হয়েছে 
নারী পাত্রী নির্বাচনের করার ক্ষেত্রে একই মর্ম হাদিস বলা হয়েছে পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কেউ পাত্রীর সাথে কথা বলছে বিয়ের জন্য সে ওখান থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত একটা ফয়সালা করে হয় হ্যাঁ অথবা না না করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি আবার ওখানে কথা বলো না এগুলো নিষেধ কেন যেন সমাজটা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এরপরে বলছেন অলা তাহা সাধু পরস্পরে হিংসা করো না সমাজকে নষ্ট করার মূল হাতিয়ার যেগুলো তার মধ্যে হিংসা একটা আল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করলেন হিংসার কারণে হিংসার কারণে তসনস হয়ে যায় পরিবার ভাই আর এক ভাইকে যখন হিংসা করবে যে ওই ভাইয়ের ডেভেলপ হচ্ছে আমার কমে যাচ্ছে ওই পরিবার টিকবে না দ্রুত পৃথক হতে চাইবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে স্কুল কলেজের মধ্যে কমিটির মধ্যে যে কোনো পর্যায়ে যখন হিংসা প্রবেশ করবে তখন ওগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে স্থায়িত্ব পাবে না আলস্য সাসালাম যেন ঐক্যবদ্ধ মিলেমিশে থাকতে পারি পরিবার নিয়ে সমাজ নিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে এই জন্য আল্লাহ সুস্বাস্থ্য বলছেন ওলা আতা হা সাধু হিংসা করো না অবশ্য আরেকটি বিষয় সমাজকে নষ্ট করে সেটা হচ্ছে অহংকার অহংকার হিংসা মানুষের পতনের মৌলিক কারণ অহংকার আর হিংসা মানুষকে একদম শেষ করে দেয় আল্লাহ সুস্বাস্থ্য এগুলো নিষেধ করলেন এরপরে বলছেন ওলা আতা বা গদু পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা রেখো না একজন আরেকজনকে শত্রু ভেবো না এরপরে বলছেন ওলা আচ্ছা দা বা রু একজনের পিছনে আর একজন লেগে যেও না মানে গিবত করো না পরনিন্দা করো না এরপরে বলছেন অকু লু ইবাদ আল্লাহ হোয়া না বরং তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিধায় তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও ভাতৃত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করো একটা হাদিস যদি আপনি পরিবার সমাজ পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে প্রয়োগ করেন দেখবেন সমাজ অনেকটা সুন্দর হয়ে যাবে পরস্পরের মধ্যে পরিহার করুন দোষের কথা জানার একজন আর একজনকে ধারণা অমূলক বিষয় চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন একজন আর একজনের দাম করা জিনিসের উপর দাম করতে করা থেকে বিরত থাকুন গোয়েন্দাগিরি থেকে বিরত থাকুন হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যান শত্রুতাকে নির্মূল করুন ফেলে দেন শত্রুতাকে পরস্পরের মধ্যে গীবত পরনিন্দা পরচর্চা পরিহার করুন ভাবুন অকুন এবাদ আল্লাহ হোয়া না আমি আল্লাহর বান্দা সেও আল্লাহর বান্দা আমরা সেও মুসলিম আমি মুসলিম আমরা ভাতৃত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ থাকব এই ভেবে সমাজটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করুন ইনশা আল্লাহ সমাজটা ভালো হয়ে যাবে আল্লাহ সুসাসলাম হাদিসটি পাবেন সহি বোখারির মধ্যে ছয় হাজার চৌষট্টি নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে একটি হাদিস পাওয়া যাবে আল্লাহ সুসাসলাম বলছেন আল মুসলিম ও আখুল মুসলিম মুসলিমরা ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ লা এজলিম হু ওয়ালা ইয়াহুদুলহু ওয়ালা ইয়াহিরুহু বিধায় কেউ কারো উপরে জুলুম করবে না কেউ কাউকে লাঞ্ছিত করবে না কেউ কাউকে বিপদের দিকে ঠেলে দিবে না তিনটা কথা দেখুন তো সমাজগুলো নষ্ট হয়েছে কেন এই এই সম্প্রীতি আমাদের মধ্যে নেই তাই পরস্পরকে জুলুম করবে না অত্যাচার করবে না পরস্পরকে লাঞ্ছিত করবে না পরস্পরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না বিপদের দিকে ঠেলে দিবে না এরপরে শেষ পর্যায়ে হাদিসের শেষ পর্যায়ে গিয়ে বলছেন কুল্লুল মুসলিমে হারব হরামুন কুল্লুল মুসলিম আলাল মুসলিমে হারামুন মালুহু ও দামুহু ওয়ুরুদুহু মুসলিম হয়ে আর এক মুসলিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম এই একটা একটা কথা মানতে গেলে আপনি সুদ খেতে পারবেন না কারণ এটা অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হচ্ছে আপনি ঘুষ খেতে পারবেন না কারো জিনিস জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারবেন না আপনি চুরি করতে পারবেন না ডাকাতি করতে পারবেন না রাহাজানি করতে পারবেন না ছিনতাই করতে পারবেন না কারণ এগুলো অন্যায়ভাবে গ্রাস রাসুলের আদর্শ মানতে হলে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে এগুলো জুলুম আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে অন্যায়ভাবে মানে মাল কারো মাল ভক্ষণ করা হচ্ছে হারাম অদাম হু অন্যায়ভাবে কারো রক্ত ঝরানো হারাম কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হারাম অয়ুরুদুহু কারো সম্মান নিয়ে ছিরিমিনি খেলা ইসলামে হারাম এমন কোনো কথা ছড়িয়ে দিলেন যার মাধ্যমে তার সম্মানের হানি ঘটে এই কথাটা ইসলাম ছড়াতে নিষেধ করেছে ওটা চেপে রাখতে বলেছে আপনি ছড়িয়ে দিলেন মানে তার ক্ষতি করলেন সমারিত উপস্থিতি আপনার আমার তো উচিত আপনার আমার তো উচিত যে সুন্দর একটা সমাজ গঠন করা মা বোনেরা তাদের অঙ্গনে আপনারা আপনাদের পুরুষরা পুরুষদের অঙ্গনে পরিবার থেকে শুরু করে যদি আমরা সমাজটা সুন্দর করার চেষ্টা করি 
আপনি আপনার কয়েকজন সদস্য নিয়ে আপনার পরিবারটা আপনি সুন্দর করেন আরেকজন তার পরিবারটা সুন্দর করুক আরেকজন তার পরিবারটা সুন্দর করুক প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিবার যখন সুন্দর করবেন তখন অটোমেটিক সমাজটা সুন্দর হবে আর সমাজটা যখন সুন্দর হবে এই সমাজ দেখে পরের সমাজ সুন্দর হবে এইভাবে আস্তে আস্তে রাষ্ট্র সুন্দর হবে হাদিস স্পষ্ট রয়েছে যে তোমরা যেই রকম হবে তোমাদের শাসক তেই সেই রকম হবে আর আল্লাহ তো কোরআন মাজিদে বলেছেন জহর আল ফসাদ ও ফিলবার ও আল বাহার বেমা কসাব কাসাবাত এই দিন নাস লিউদি কহুম বাদ আল্লাহ দি আমিনুল আল্লাহ মিয়ার জেউন জলে এবং স্থলে যত ফেতনা ফসাদ ছড়িয়ে পড়ে জহর আল ফসাদ ও ফিলবার ও আল বাহার মানে শুকনা জায়গায় এবং পানি জায়গায় জলে স্থলে যত সমস্যা যত ফিতনা ভীমা কাসাবাত এই দিন নাস মানুষের কৃতকর্মের জন্য লিউদি কহম বাদ আল্লাহ দি আমিলু আল্লাহ এই বিপদগুলো দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন মানুষকে একটু স্বাদ আসাদন করতে করাতে চান বিপদ দিয়ে লা আল্লাহ মিয়ার দেউন যেন তারা ফিরে আসে যেন তারা হকের দিকে ফিরে আসে তো বিপদ আপদগুলো ফেতনা ফাসাদগুলো কিন্তু আপনার আমার কৃতকর্মের জন্যই আসে তা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ সাসালাম তাই বলেছেন তা আসুন আমরা তৃণমূল পর্যায় থেকে একদম নিজ সাড়ে তিন হাতের বডি থেকে শুরু করে পরিবার থেকে সমাজ থেকে পর্যায়ক্রমে এলাকাভিত্তিক রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা সমাজটা সুন্দর করার চেষ্টা করি আর এটা সম্ভব আর রসুল সাসলামের আদর্শ দিয়ে তাই আসুন আমরা রসুলের আদর্শ দিয়ে সার্বিক জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তাও ফিকদান করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সমাজটাকে সুন্দর করার সুযোগ দিন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা নেওয়ার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে হকটা বোঝার তৌফিক দান করুন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যারা পিছনে আসছেন পরে আসছেন একটু আগে আসেন কারণ ইতিমধ্যে ঘোষণা হয়েছে যে সোয়া বারোটাই খুদবা শুরু হবে একটাই সালাত হবে আপনার পিছনে কেন আসবেন সাপ্তাহিক একটি ইবাদতের দিন আজকে এর গুরুত্ব অনেক এর গুরুত্ব অনেক বেশি এই দিন আপনি অন্য দিনে কাজ কমিয়ে এর দিনের জন্য একটু সময় বরাদ্দ রাখুন যে অন্তত আজানের আগে মসজিদে আসবেন এই মর্মে সব সপ্তাহব্যাপী একটা পরিকল্পনা রাখুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে কবুল করুন আমি না কলুকা আলী হাজা অস্ত করলে